ചോദിച്ചിട്ടിലേക്കെല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നാൻ പറ്റ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു അമ്മയുടെ വിലാപം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം കേട്ടു ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇതാ അനന്തപുരിയിൽ നിന്നും ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിലാപം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ആ നേതാക്കന്മാരോട് അവരുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ മകനെ തല്ലരുതേ എന്ന് കലാലയങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കലാലയങ്ങൾ കശാപ്പുശാലകളാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യവുമായാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കാലത്ത് കലാലയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗഹൃദ വേദികളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ കാലമായിരുന്നു ഓരോ മരത്തണലിലും ഓരോ കോളേജിലെയും മരത്തണലുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രേമങ്ങൾ പൂവിട്ട് വിരിഞ്ഞിരുന്നു എഴുത്ത് വായന ചിന്ത പഠനം എല്ലാം ഒരുപോലെ നടന്നിരുന്നു ഒരു പാട്ട് പാടിയതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം സ്വന്തം സംഘടനയുടെ സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ അംഗത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി അമർത്തുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഒരു കാലം നടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ മാത്രം വിമർശിക്കുവാനും ഷോ സ്പിറ്റ് തയ്യാറല്ല കലാലയങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ കലാലയങ്ങളുടെ പൊതുമുഖങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായാലും കെ എസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായാലും എ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായാലും എ ബി വി പി ഒ എം എസ് എഫ് ഒ പി എസ് സിഒ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉറപ്പുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ആരായാലും അവരിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നേതാക്കളെ ഈ മലയാള മണ്ണിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരും എം പിമാരും എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കലാലയങ്ങളെ കലാഭൂമിയാക്കുവാൻ ആരൊക്കെയോ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ നേർവഴി തേടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിയായി സമൂഹം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എസ് എഫ് ഐ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുവാനും പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ അവിടെ പഠിച്ച് അവിടെ തന്നെ അധ്യാപകരായ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ലീലാവതി ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേർ വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം വലിയ ചരിത്രമുള്ള ആ ക്യാമ്പസിന് നടുമുറ്റത്താണ് അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനെ കുറിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ചുവപ്പ് കോട്ട ചെങ്കോട്ട എന്നാണ് ശരിയാകാം ഒരുപക്ഷെ കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ഒക്കെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ പാർട്ടി കോട്ടകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലൊരു വിദ്യാലയമായിരിക്കാം അതും മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്കും അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ അനുഭാവി അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനോ അംഗത്വം വിതരണം ചെയ്യുവാനോ തീരുമാനിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അത് നടപ്പില്ല ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ കഴിയില്ല രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉടൻ തന്നെ ആ കുട്ടി അഡ്മിറ്റാകും വെട്ടുക കൊല്ലുക തല്ലുക നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കേട്ടത് പഠിക്കുക പോരാടുക എന്നാണ് പഠനവും പോരാട്ടവും ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകുക വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് നാടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്ക് നാടിൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അതനുസരിച്ച് ഉള്ള പഠനവും പോരാട്ടവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമായിരുന്നു ഇന്നലെകളിലേത് കലാലയങ്ങളിൽ മൊട്ടിട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അത്തരം കലാലയങ്ങൾ കലാപഭൂമിയാകുമ്പോൾ എവിടെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ചിലത് മണക്കുന്നുണ്ട് ആ മണം നല്ല മണമല്ല നല്ല ചിന്തയല്ല നല്ല ധാരയല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന അഭ്യാസവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു കലാലയത്തിൽ പാട്ടുപാടുവാൻ ഒരു കലാലയത്തിൽ പാട്ടുപാടുവാൻ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കലാലയം എന്ന് പറയുന്നത് കലയുടെ ആലയമല്ലേ കലാലയം പഠനം തന്നെ ഒരു കലയല്ലേ ആ കലാലയത്തിൽ പാട്ടുപാടുവാനും നാടകം കളിക്കുവാനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാനും പുസ്തകം വായിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ ഒരു സമൂഹ ജീവിയുടെ അവകാശത്തെ എസ് എഫ് ഐ വീണ്ടും 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 ആ കലാലയത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ കേരളത്തിൽ എ എസ് എഫ
എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും എ എസ് എഫ് ആരെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എസ് എഫ് ഐ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച എ എസ് എഫിൻ്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനീ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ മുഴുവൻ എസ് എഫ് ഐക്കാരും തെറ്റുകാരല്ല മുഴുവൻ എസ് എഫ് ഐക്കാരെയും തെറ്റുകാരെ ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല അതിൽ നന്മയുള്ളവരുണ്ട് നല്ലവരുണ്ട് നല്ല ചിന്താഗതിയുള്ളവരുണ്ട് പുരോഗമന ആശയങ്ങളെ അടി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അധ്യാപകരിലേക്കും പോകണം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇടതുപക്ഷ സി പി എം അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന കൃത്യമായി അവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗുണ്ടായുസങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി സഹായം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിതപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കലാലയത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ വിളി ഇന്നലെ വിളി ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യം വെള്ളക്കൊടി എല്ലാം ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയില്ലേ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ സംഭവിച്ച അപജയം പോലെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന വലിയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അതിശക്തമായ അവരുടെ ചെങ്കോട്ട എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നിടത്ത് ആ എസ് എഫ് ഐയുടെ അണികൾ തന്നെ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു ആർക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ദാബാദ് ആർക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പടയുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിടുമെന്നോ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ വരുമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അവിടെ കാലാകാലങ്ങളായി ഒരുവിധം ഗുണ്ടകൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമരങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസേഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമ വിചാരണയിൽ പറയുവാനുള്ളത് പരസ്യമായി പറയുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് കാരണം ആളിനെ കൂട്ടുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആളിനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ സമരത്തിലേക്ക് പോകാം അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കാരണം എങ്കിലും എരുവ് മധ്യത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരസ്യമായി തല്ലിയ ആളെയാണ് അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി വന്നിരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുത്തേറ്റവ ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നെ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി സമീപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കാരനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഖിലെ അവിടുത്തെ വില്ലേജ് എ എസ് എഫ് ഐയുടെ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നെ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി സമീപിച്ചു കേസ് തുടരണമോ പിന്മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ മകൻ ഒരു കായിക താരമാണ് എൻ്റെ മകനിന് മുന്നോട്ട് ആ കായിക അഭ്യാസവുമായി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം അവൻ്റെ നെഞ്ചിലാണ് കുത്തേറ്റത് ആ നെഞ്ചിൽ കുത്തേറ്റത് എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെയും കൂടി മുറിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേസിൽ തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഭരണമുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തിനോ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ ഒക്കെ അവരവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പല 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 ന്യായങ്ങളും കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല വൈകാരികമായ പ്രകോപനം ആശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥിസംഘടന എന്ന് വിളിക്കാം പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥിസംഘടന എന്ന് വിളിക്കാം കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിക്കാം സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലു കൂടിയാലും നമുക്ക് വേണമുള്ള അതിനെ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കോമാളിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഷോസ് പിൻ്റെ അഭിപ്രായവും അതല്ല അദ്ദേഹത്തെ കോമാളി എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായി ഈ നാടിൻ്റെയും നഗരത്തിൻ്റെയും ഉണർവിൻ്റെയും ഉന്മേഷത്തെയും ചിന്തയെയും ഈ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു സർ താങ്കൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ കുത്തിക്കൊല കൊലപാതക ശ്രമം ഈ അടിപിടി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാം ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥനോട് ചോദിക്കുക താങ്കളുടെ പോക്ക് താങ്കളുടെ മകൻ്റെ പോക്ക് താങ്കളുടെ മകളുടെ പോക്ക് വഴി തിരിച്ചതാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച അത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാലയത്തിൻ
കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അവിടെ കുത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കറിയില്ല കത്തി കൊണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കറിയില്ല അവിടെ ആയുധപ്പുര ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്നാൽ പത്രക്കാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതാ കടക്കു പുറത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ചില അസ്വാഭാവികൾ കടന്നു വരും ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് എന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗതയ്ക്ക് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നാളെയുടെ ചരിത്രം ഇന്നലകളുടേതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ചൂണ്ടു പലകയാണ് സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ആ കോളോ കോളേജിൽ നടന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ വലിയ ചിന്താധാരകൾ വിരിയേണ്ട ഒരു ക്യാമ്പസ് എത്രയോ മഹാന്മാർ പഠിച്ച ക്യാമ്പസ് എത്ര ആയിരം കുട്ടികൾ ഒരുപോലെ അവരുടെ സർഗാത്മക ശേഷി വിനിയോഗിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് അവിടെ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ജീർണാവസ്ഥയാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ടോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ചുമതലയിൽ നിന്നോ ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും തീരില്ല എന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം പറയുവാൻ ഷോദി സ്പിറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന ബംഗാളും ത്രിപുരയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമൊന്നുമില്ല കെ എസ് യു കെ എസ് യുവിന് ശക്തിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കെ എസ് യു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എ ബി വി പിക്ക് ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എ ബി വി പി ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ പോലും ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും ഹിന്ദു എന്നും വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജാതി രാഷ്ട്രീയം പോലും ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാളെയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാളെയുടെ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാകേണ്ടവർ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ആരോട് ചോദിക്കും ഒരു വ്യക്തി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സിലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം അവൻ്റെ ദേശബോധമായി മാറും അവൻ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ രാജ്യം ഭാരതമെന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം കേരളമെന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരം മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നമ്മളുടെ കലകൾ നമ്മുടെ ചിത്രവരകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിലും ജാതി കടന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കലാലയങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ദുസ്സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഷോദി സ്പീഡിനെ ഒന്ന് മാത്രമേ പറയുവാനുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചെത്തില്ല കാരണം കലാലയ രാഷ്ട്രീയം കലാപരാഷ്ട്രീയം ആര് നടത്തിയാലും അവർ പിന്നെ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ അവകാശികളല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല കലാപരാഷ്ട്രീയം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു കലാലയത്തിലും അപൂർവമായി ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടവും ആ ഗുണ്ടായുസം ആ ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനം അവരുടെ പഠനം എല്ലാം അവിടെ നടക്കും ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന എത്ര ആയിരം പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ തങ്ങുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗുണ്ടായുസിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇന്നലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രി എന്തോ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്ന് ഒരു മാധ്യമക്കുറിപ്പ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി എന്ത് ചോദിക്കാൻ ആരോട് പറയുവാൻ ആര് കേൾക്കുവാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു 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 കാര്യവുമില്ല എസ് എഫ് ഐ ന്യായീകരിച്ചു സംഭവം നടന്ന അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് എന്നാൽ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റായ സാനു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ആ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടും അവിടെ തെറ്റുപറ്റി എന്തിനേറെ പറയുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ സി പി എമ്മിൽ തന്നെ നേതാവാണ് എസ് എഫ് ഐ കൂടെ വളർന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആയി സി പി എം നേതാവായി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക
അവർ അവിടെ എന്തോ ഒരു അധികാര പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാന ഭരണം കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണം കിട്ടിയതുപോലെ കോളേജ് ഭരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്നതാണ് പരസ്പരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല ക്യാമ്പസിൽ ബൈക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല കാൻറ്റീനിൽ പോകാൻ പാടില്ല പോയാൽ പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ യൂണിയൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃത്യമായി മുതുകിനിടിക്കും ഇതാണ് സംഭവം എല്ലാ എസ് എഫ് ഐക്കാരും കുറ്റമായി കുറ്റക്കാരല്ല കാരണം ഇന്നലെ അവിടെ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ തന്നെ പ്രകടനം നടത്തിയവർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും എസ് എഫ് ഐ അനുഭാവികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മാർസത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതി എവിടെയൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് പാർട്ടികളിൽ തുടങ്ങി അവസാനം ട്രേഡ് യൂണിയനിലൂടെ വന്ന് യുവജന സംഘങ്ങളിലൂടെ വന്ന് അവസാനം വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ഈ പോക്ക് പോകുന്നതിന് വേറൊരു മറുപുറവുമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് വേറൊരാൾക്കും കയറുവാൻ കഴിയാത്ത കോട്ടയായി തങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എസ് എഫ് ഐ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിസ്സഹാരായ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും എല്ലാം ഒരുപാട് മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേർ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോ വർഷവും ഈ പീഡനം കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുമുണ്ട് കാലം അതിന് തിരിച്ചടി നൽകിയതാണ് ഇത് കാലത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ അതിനെ പറയുവാൻ കഴിയും കാരണം നാം ഇന്ന് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് നാളെ വള വളർന്ന് വലിയ മരമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് തിന്നാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല അടുത്ത തലമുറയാണ് വരുന്നത് തലമുറ മാറ്റം ആ ക്യാമ്പസിലുണ്ടായി കൃത്യമായി അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അരാഷ്ട്രീയവാദമില്ല ഇന്നലെ അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർ അവിടെ സംഘടിച്ചവർ പ്രകടനം നടത്തിയവർ തെരുവിലിറങ്ങിയവർ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അരാഷ്ട്രീയവാദികളല്ല ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കാണിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് ഇതിനെ തുടർന്ന് പോകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ വൈ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എ ബി വി പി യുവ മോർച്ച എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇവരെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലികമായി ഇവരെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ സംഭവം മറക്കും മറക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വീണ്ടും കടന്നു വന്ന് ഇന്നലെ ചെയ്ത് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വൈരാഗ്യപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയെ എങ്ങനെയാണ് നാം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യ സ്പിരിറ്റിന് ഈ ചർച്ചയിൽ വെക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പാടുവാൻ അനുവദിക്കാതെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അനുവദിക്കാതെ കൂട്ടുകാരോടൊത്തുനിന്ന് കൂട്ടുകൂടുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കാതെ എന്തിനേറെ പറയുന്നു കാൻറ്റീനിൽ പോയി സ്വസ്ഥമായ ഒരു ചായ കുടിക്കുവാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയത്തെ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സാർ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ പേര് ഗുണ്ട രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് തിരുത്തണം തിരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ കേരളം കൃത്യമായും നാളെ അരാഷ്ട്രീയമായുള്ള ഒരു കലാലയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഷോസ് പിന്നും സംശയമില്ല നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ സമര പരമ്പരകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ കേരളത്തെ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന കേരളമാക്കി മാറ്റിയതിൽ കൃത്യമായി ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് കൃത്യമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ നിരവധി നിരവധി രക്തസാക്ഷികൾ അവരുടെ ഊർജം വിളമ്പി ചെങ്കൊടി എന്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന കേരളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കാണുന്ന പാകപ്പിഴകൾ ഷോസ് പിറ്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബംഗാളും സിംഗൂരും നന്ദിഗ്രാമം അതോട
ഷോൾസ്പിറ്റ് പറയുന്നു കൃത്യമായി തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് യുവജനത തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജനത അവരെയൊക്കെ അവരവരുടെ ഭരണത്തിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പാമ്പ് മാളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയും ഭരണം മാറി അടുത്ത ഭരണം വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായി സമരം ചെയ്യുന്നു ഖാദർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ കരുതിയത് ഷോസ്പിറ്റ് കരുതിയത് ഇവിടെ വലിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പം ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സംഘടന ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷത്തായത് കൊണ്ട് അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറുതായ ചില സമരങ്ങളൊക്കെ തൊടുത്ത് വിട്ടു ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടി മടങ്ങിപ്പോയി എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പഠിക്കുവാനും പോരാടാനും ഉള്ള അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിസംഘടനാ നേതാക്കൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തൻ്റെ അണികളോടും തങ്ങളുടെ അണികളോടും പ്രവർത്തകരോടും നേതാക്കളോടും ആ സംയമനം പാലിക്കണം എന്ന് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഷോസ്പിറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരു കലാലയത്തിലും ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലും ഒരു തുള്ളി ചോര വീഴാതെ പോകട്ടെ എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രം കാരണം ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ കോളേജിലേക്കോ സ്കൂളിലേക്കോ പോകുന്ന കുട്ടിയെ കാത്ത് അവൻ്റെ അമ്മയുണ്ടാകും അവൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാകും മാതാപിതാക്കളുണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളുണ്ടാകും കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും വൈകുന്നേരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയിൽ അവൻ്റെ മൃതമായ ശരീരം കാണുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി അവർ മാറരുത് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം രാഷ്ട്രീയമല്ല ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ആരെന്ത് നേടിയാലും അതിനെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അരാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ കൊല്ലുന്നു എന്നൊരു പഴമൊഴി പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ കൊല്ലുകയോ ചോദ്യം നീളുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാം താങ്ക് യു